么一个大殿，连藏多少宝贝啊！啊！传说中的卧龙鬼阵。德叔，这里真的有能解我蛊毒的解药吗？我终于找到你了，卧龙鬼阵。卧龙鬼阵，小心！德叔，小心啊！哎，哎，我醒了。小山，喂，小山。行兽守阵，阴阳相生相克，既不此阵，必有蹊跷，大家一定要小心。怕嘛呀？这多少年了，有嘛蹊跷？古代，别冲动。德叔说的对，这就是一堆破石头而已，没什么好怕的。你继续带路。
花草正常生长，看来这里阳气充足啊！啊。哎，师傅，门关着。李七，这里一定有机关，大家分头找找。哎，哎，师傅，门开了。金金，北方人癸水，这怎么都是乱的？寅卯为木，巳午为火，这里有五行混沌，一定要明心静气，虚伪造作，千万不可起妄念，否则会万劫不复。小王，小王，别动，那是定穴花，不能碰它。这些是什么？我们去救他。那是定穴花下面疯狂的毒虫，嗜血尸骨，一旦被这些毒液咬伤，会尸骨无存的。啊袭击了，我们被封在这里了，得想办法出去。爷爷，这里根本就出不去。
我说能就能。算了，不损啊！哎，你这胡说呀、啊！哎，这哥们儿，五爷，张老姐啊，来来来，你看看，哎，胡说胡说，说道，这楚国的兵马呀，被晋国的兵马一下子围困了三年。好，相传晋国出兵伐楚，是想得到楚国的镇国之宝——太阿剑。好，好，啊，好好说啊！说起这太阿剑，可是大有来头啊！这把剑是由欧冶子和干将两大剑师联手所铸。相传，太阿剑是一把诸侯威道之剑，得此之剑便可号令天下。秦始皇统一六国后，这把宝剑还成了他的佩剑。这是后话，我们书归正传。在当时，晋国强大，晋军当然认为自己最有。白太太，得到这把宝剑，是。接背，嘛劲儿？一看你就是内行人啊！就拿你手里这件货来说，这当年是乾隆皇帝御用之宝，十个大洋，少一个子儿都不卖啊！这东西层次倒是不错，可爷们儿其实没带那么多现大洋，然而少一个子儿不卖啊！这位次，累死一次，毛费。您嗨吧，录个录个，看您来个不？请讲中文。哎呦，得嘞，这位爷，今儿正儿八经的皇家御品，来是个大傻帽。皇家御品，好东西，就买十个大洋。十个，回高家一转手啊。现在这东西是我的了。喂，你们俩卖假货的？什么假货？哎 ，USQ。这娘们儿有当汉奸的潜质啊！你说谁娘们儿呢？哎，江湖规矩，跑我们的色塘楚，连个屁都不放。那么得有个缩头吧？虽然你楚门子硬，但也只是零毛碎钱。你自己个儿倒楚，可怨不得我。嘛意思？虽然我们是水做，可指不定哪天就火学大船。你站住！怎么着，光天化日的你们俩骗不成想明抢啊？我，朋友，都是出来混江湖的，今儿个我们哥俩认栽。咱们青山不改，绿水长流，下次还望姑娘高抬贵手。小七子，你看这什么啊？嘿嘿嘿，咱虎爷可不吃这亏。
妻子，刚才你为嘛拦着不让我叫你那娘们？你还真是个半开眼的空子。你想想看，他走路四平八稳，呼吸均匀有力，左手腕子上有阴阳勒痕，足以证明他是个挂堂的尖挂子。还有，他那瓢和朝露子都挂着相子，而且他身上有淡淡的土腥味，手里拎的是万和楼的精虫药。他十有八九是做贼的，女贼，女废贼，造女废贼！借你们，哎呀哥哥，你行啊！你这硬的眼睛，狗的鼻子，我就借给你们。真水灵儿哎！哎，小七子，等会儿我哎！哎，我说小七子，你说你能不等等我？<笑>梁大哥，你们这是……你是不是又背着我干了什么？前两天搜羊跟毒贩那边借了点钱，哎，多少？哎呀，二十大洋。哎，姑娘来看看。老板，这多少钱？十万。哇，你厉害哦！钱钱不会还敢跑路啊？看到兄弟身上的 logo 没有啊？我们讲道理，钱头有没有钱过？有，都有，都有。那要不要还钱呢？还还，我就借了二十现大洋，是二百现大洋了。现在你把还，我就借了二十。我说二百就二百了，二百二百我你妈就不还了。小英我一人做事一人当，你们把我兄弟放了。你闭嘴！啊，梁大哥。不如给我们几天时间，让我们就筹钱好了。我看你像个懂事的样子，我就给你两天时间哦，还不了钱，就来替你兄弟收尸。德叔，我回来了。小西，哎，你的药都买够了吗？百年写生有价无市，现在连黑市里也很难买到了。哎，看来我们这次。还是要再去闯一闯这卧龙鬼阵了。当年你爷爷带着我，已经走到了泰阿大殿前，只可惜没能把解药带出来。你爷爷还……春川一脉，世代守护泰阿剑。如果不是为了我，爷爷一定不会去闯卧龙鬼阵。德叔。我看我这蛊毒一年半载也死不了，不然怎么别去找什么解药了？你胡说什么？卧龙鬼阵何其凶险！爷爷去了，就再也没回来。您也是死里逃生，我可不想您再去犯险。是哪位道上并肩子？可否先报上姓名？小心出手！他们是少帅府的人。看不出来，小丫头还真有两下子。不知少帅府的人找我们有何贵干？二位。我家少帅有请，跟我走一趟吧。唱我兵，全官大要到，是好礼。
金凤乱世，太窝当贵。听四方之张祸，定九州之龙脉，以敌奸之威势，天下周县兵马，任我取策，建立万世不霸之黄土霸业。沉船一派，可愿为我取剑？太阿剑的消息，你从哪儿得来的？你不需要知道，我只问你，愿不愿意去取这太阿剑？少帅，你有所不知，太阿剑乃是稀世珍宝，不是谁都可以据为己有的。你的要求，恕难从命了。德叔，走。<笑>我不是在跟你商量，是命令，任何人都不能违抗。藏有太阿剑的地方，机关重重，尤其是那卧龙鬼阵，需要一个有着入微同术的人带领才行。入微同术这药可以暂时压制你的毒瘟，三天，找到了。若为同术不是常人能有的，有这种异能的人必定是玄门之后。这类人可遇不可求。我们可以找一个由头来招募。哎，快快快快！陆家小姐招亲了。哪个陆家？哎，陈川老爷子的孙女呗。这招亲的告示怎么那么奇怪？奇门易道的，要求多呗。怎么？你想试试？哎，不干不干。哎，听说是个练家子，去了还不是找死？如果能拿到这两百大洋，虎子剑赌犯的钱就有着落了。什么意思啊？不是比武招亲吗？啊，这是让我来算命吗？这就是比武招亲，在一炷香的时间内。将武清身上的诗词完整写下，便是陆家的成功。传说，入微同术的人，平时看来与常人无异，但一旦使用同术，瞳孔就会变成树瞳，就如同蛇瞳一般，洞悉万物变幻，破鬼阵机关。秋风流云夜抚今，暮春蒙蒙花成林，花绽叶落人一岁。岁岁年年见你无误，这应该是一首七律才对。可是这最后一句，怎么会少了一个字？
有点意思，嗯。这是你的彩头，这不够二百大洋吧？这是定金，怎么怕我们赖账？怕我没说？你你不是那个？我我不说。你这，哎。这就是我们要找的，有入围同数的人，有意思。小旗子，你行啊！你说你哪来那么多现大洋啊？啊，背了我干嘛去了？我去参加了个比武招亲。小旗子，你为了哥哥，我责任取义呀、啊！我弟妹好看吗？什么呀？我这是逼上梁山，权宜之计。权宜。陆家姑爷，拿了钱就想跑，这不地道。是他吗？真没想到，入围同书会在这种身上。人，我给你们找来了。什么时候动身？动身？去哪儿？你们和我一起去一个建筑，取一个东西，只要取到，必有重赏。这缺的事儿我们不干。走，五百县大洋。您说多少？五百。<笑>那您可算找对人了，看见这位了吗？咱们家响当当的墨镜第一人陈奇，陈爵爷。那叔呀，可是魏武帝曹操亲年的墨镜校尉。哎，这是秦皇陵吗？那上上下下大大小小八十一个盗洞。全是他祖上刨的，他们家祖上，这祖上是穿山甲啊！嘿，你这小丫头片子，你知道嘛？看样子，你们是瞧不起我们这位小丫头啊！你说你是摸金派，好啊？那吾有元良，山上搬柴，山下烧水，敢问眼前这位顶上元良，在何方封过山甲，又拆解过几道秋门啊？你真以为我是定盘子挂千金，海子挂小？好，请问兄台，山上插着哪路旗？旗上绣个什么字？在家子不敢言父，出外徒不敢言师。魏老大问起，不得不说，山上插着一字牌，旗上是个倒海翻江子，在下姓个西，头顶星族流，身背星族月，脚踩星族汪。敢问魏老大，手里撑过几条船？好说，手中不多不少，掌过九千九百九十九条船。我问你，船上有多少板？板上钉了多少钉？板有七十二，仅按地差数；钉有三十六，不成天罡阵。有眼无钉的是什么板？有钉无眼的又是什么板？有钉无眼是跳板，有眼无钉是风板。你说天上有多少星？天上星数不清。前人说有三万六千六，我问你有几条金？身上七条金，剥皮弯肉寻，你可知一刀几个洞？一刀两个洞，你有几条心？我借来下酒吞。借你妈绝了！算算，看见没？借点活，拿大活。精彩，太精彩了！来我，来我，我找小七子。你这活儿到哪儿学来的？你找来那些偏门的书，你看半条子，我可全看了。各位，咱闲话少唠，言归正传。你们到底要我们找什么？嗯，拿上来。这。说，这是爷爷给。不错，这就是卧龙鬼阵的布阵图，图在这儿。至于如何解阵，看各位的了。借我明白，嫂子，我懂，书上都教过。哎，拿盆水来。哎呦，我明白，懂。带着干嘛？拿水去。给他拿盆水来。是
，李飞，请好啊啊，走你！哎你。呃，借这借字儿呢，没了呢！你他妈想死！少帅，其实这图我已参详多年，早已烂熟于心，只是此去破阵，还要仰仗旁边这位有同术的小兄弟，千万不可冲动。那我要他有何用？他要是死了，你就永远别想让我帮你破阵。我们两天之后出发。哎呀，小七子，刚才太惊险了，要不是我机灵，咱俩都得凉在那儿。不过话说回来，少帅给咱五百仙大洋，那得是多少钱呢？哎，小七子，你刚才那个图书到底就……我，兄弟，对不住了，但是这次咱是真的摊上事儿了。少帅这个人凶狠残暴，这趟浑水我一个人去趟就够了。以后驸马燕雀的事儿，就别做了。妻子在。去楼的时候，你就很喜欢吃西红柿。跟你说过多少次，不准再提去楼了，你怎么就是不长记性呢？拿到太阿剑以后。邓叔，那个有同术的真能帮我们破卧龙鬼阵吗？小西，你要记住，只有陆家血脉才能唤醒太阿剑，而镇守太阿剑的卧龙鬼阵，需要在特定的时间才能开启。特定时间？是的，卧龙鬼阵的最后一道机关剑池，乃是以星象变换为准，十二年一个轮回。二十四星宿之中，青龙一象的角宿升起，最后的大阵才有开启。现在距离当初我和你爷爷下剑冢的时候，又是十二年了。三天后的卯时，鸡鸣星归，紫气东来，就是这十二年后，角宿再次升起的时候。这一次，我们有那个拥有入微同术的小子，过关就有把握了。四象八卦十天干，十二地支斗牛转，地支化山二十四斗，二十四山分金泉，八山分八卦，九鬼自成阴，乾和坎震艮，坤生对离巽，万物分阴阳，阴阳有四爻，阴阳四爻相合处，及时浮而出，乾坤离兑。入口就在附近，不过这里地貌有变化，我还需夜观天象。
说说。老人家，你的夜观天象呢？这入口到底在哪儿？少帅，你听我解释。你叫我来干嘛？你们陈川派的事我又搞不明白。你不明白？我们今天落到这种地步，还不就是因为你？头图这事是我们不对，我还想一直跟你道歉来着。道歉？道歉有用吗？又不是我偷的，那是我兄弟拿的。你兄弟拿的跟你脱掉有干系吗？你兄弟是骗子，你也是骗子，你们两个都是骗子。行，我们都是骗子。那你说现在怎么办吧？你问我怎么办？是你会入微同术的，你问我，你找啊！你闭着眼睛去找。我去找，我去找，我去找，我去找。这这，我你妈！哎，你你妈啊你！我你一边去，那我耍你再说。小七子，你是真够意思啊！咱俩还是不是兄弟了？我出来混的时候，妈你还是个孩子呢。现在那么大个活你不带我，你想独吞，没我你行吗？你听我解释，我解释嘛解释？你等我撒泡尿来。我再跟你讲，我让你解释，解释没完，解个事儿，我生气。小妻子，你要解释不明白，你就是个孙子。哎哎哎哎、胡子，你没事吧？别是个洞啊！你别乱动啊！哎呀！哎呀都说，入口找到了。上了写的嘛呀？上面写的是太阿剑的来历。藏剑之地，地剑太阿。小七子，剑你倒看懂啊？我好像在哪里看到过这些东西，好像是在一本书上。不过是很小的时候，现在已经记不清了。发机关。德叔，咱们怎么过去啊？过去好说，只是要先弄清楚对面哪个洞口可以通向建筑。不要着急，我来看看。这是正前方的第二个洞口，小心，硬找沟。
分上。该我了。哎。我。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。怎么回事？你算哪么回事？他被你给弄死了呗！他应该是打开了不该打开的东西，吸入了什么毒气，迷了心智是要点蜡烛吗？我们帮你们多点几根，不是照得更亮吗？在东南角点蜡烛，是因为东南角是吉祥。如果蜡烛灭了，说明这里凶多吉少，必须得撤退。不，哎，你这老头不说明白，还有你个小丫头片子，还教育你虎爷来了。把剩下的蜡烛赶紧收起来。小西，等一下一定要跟紧我。当年，你爷爷。就是死在这里，我们不能重蹈覆辙。废话说完了吗？催眠虫，一旦进入人身体，就会寄生下来，慢慢吸干寄主血液。要是不把它逼出来，你就死定了。你歇着。叔，这是哪儿啊？这地方我也没来过
，小七他爹送他挂的嘛玩意儿啊？你可得保护我呀！你不赵子龙吗？那你得保护我啊！哎呀！误了舒勇的瘴气，产生了幻觉。谷子，没事吧？没事儿。此地不宜久留，我们快离开这儿。把这书给我烧了。剑何曾锁鬼阵？葬者不必请地仙。不明白，好像是一些警示。Oh. 上面无非就是写一些什么“闯入者死”之类的话。你不用担心，反正进来的人也没几个能出去的。你说什么，大小姐？为什么不早说？这可是人命关天啊！可我刚刚还救你。可是我刚刚不是也有救过你吗？你这不是诚心的吗？多大个宝贝啊！让那么多人陪你玩。哎，我说曹帅，你答应的事儿可得兑现啊！我不管墙壁上面写的是什么东西，我只希望在你们死之前拿到我想要的。大家不要紧张，只要听我的。
大家都能出去的。这边走。嗯。走吧。人家，这下面就是太阿所在。是的，把这石碑阵法破解，石碑倒下，就能进到鬼阵的下一层。根据这罗盘指示的，阵眼就在右侧的剑池里。你确定？啊，我的命在你手上，少帅可愿意赌一把？好，就赌你的命。人家，你的命好好留着，你拿去看看。哎。你，你去，这。不要慌，机关只能被触发一次，我先去。这么个大店，今天花多少钱呢？遵守你的诺言，我们会帮你找到你想要的东西，但要保证所有人安全离开。小子，这里还轮不到你说话。算算，我知道这些机关阵法已经在你脑子里了，你最好给我老实点，乖乖帮我破了这卧龙鬼阵，帮我拿剑，否则……看看是你的枪快，还是我的刀快？少帅，不用管我。干嘛？想造反呀？啊！你他妈也想造反？别紧张啊，开个玩笑，那么紧张干什么？
。哥，门也关了。这就是传说中的卧龙鬼阵。德叔，这里真的有能解我蛊毒的解药吗？啊，你中毒了。终于找到你了，卧龙归真。卧龙归真，小心！刘叔，小心！哎哎，我去了。哎小叔，小叔，小走，哎，此乃五行兽首阵，阴阳相生相克，既不此阵，必有蹊跷，大家一定要小心。怕嘛呀？这多少年了，有嘛蹊跷？果子，别冲动，德叔说的对。哎，哎，哎，哎，嫂子。有话好好说啊！走，别小心子，我陪你。哼，这就是一堆破石头而已，没什么好怕的。你继续带路。哎哎，我死了！你别指我了。
解开利刃，血迹太恶。马燕，还得血迹？这太恶剑玄妙无比，不是什么人献祭都可以的。老东西，你是不是还有什么隐瞒我？快说！德叔，是我对不对？你之前说过，只有陆家血脉才能打开太阿封印。过来，少帅，只要举血就行了吗？别杀他，别害怕，我陪你剑给我，少帅。都说，我，啊，骗我！啊，都说，你怎么了？你以为我真是因为你爷爷所托
把你养这么大吗？是因为你的血。我告诉你，爷爷是我亲手杀的。你是说，我爷爷不是死在机关下，是被你杀死的？我做的一切，都是为了这一天。要不是为了太阿剑，我怎么可能像奴才一样伺候你十二年呢？卧薪尝胆，我终于如愿以偿。<笑>要不是你爷爷那个老东西，我十二年前就拿到他了。你为什么要这么做？看我的眼睛！你以为我的眼睛是机关刺瞎的吗？是你爷爷那个老东西把我弄瞎的。所以。所以这里面根本就没有解我蛊毒的解药，是吗？你说对了。这么多年，我带着你东奔西走，就是为了这一天。可是我一直都把你当成我最亲的人呢。小溪，别怪德叔心狠，要怪就怪这动荡的乱世。我现在。就是要结束这乱世！哎呀，姐，你把贱老头子都邪了呀！如果凭一把破剑就能止戈，哪会有那么多流离失所的孩子？哪会有那么多的家破人亡？你带着太阿剑出去，只会有更多的灾难！都给我住嘴！你们都给我住嘴！你们谁也阻止不了我！谁也阻止不了我！这地方要卡了，快走吧！快走！太阿剑，我的太阿剑，太阿剑，小鸡子干啥？走，小鸡，我的太阿剑，走啊！我的太阿走，走我，太阿走我，太阿姐，太阿姐。你也是中邪了，那老头看上去人三面三，没想到那么灰色。算是出来了，不过我们这一趟算是白来了。哎，没白来，你们看，叶子妈。哎，我来扶你。哎哎哎哎，你慢点。少算事儿啊，拿的啊。哎，哎，喂，等会儿。我没有亲人了，你愿意把我当亲人吗？啊，哎，愿意愿意，成了亲不就算亲人了吗？啊，快追呀！哎，聊聊呗。
。老人家，要些什么呀？掌柜的，麻烦你帮我找一味药。你要什么？能解蛊毒的药